В этом уроке рассмотрим, как создавать шланги трубопроводов по заданной траектории сложной формы. Итак, создадим сборку. В нее вставим деталь, направляющую, по которой нам требуется провести шланг. Назовем сборку прокладка шланга. Включим вид отображения тонированной с ребрами. Сохраним сборку. Дальше вставим из библиотеки компонентов. Две муфты. Выберем муфту по ISO 49 размером 1 дюйм. Вставим в сборку две муфты. Они будут служить началом и концом нашего шланга. Разместим их относительно направляющей. В первую с отступом 300 мм. И вторую также с отступом 300 мм. Дальше на вкладке «Среды» создадим сборку трупы трубопроводов сразу создается первая ветвь трубопровода перейдем к настройке стилей в папке гибкий шланг создадим новый стиль Назовем его шланг. Один дюйм. Выберем трубу для шланга. По ГОСТу здесь выбор небольшой, поэтому мы выберем шланг гидравлический паркер. Укажем размер один дюйм. И дальше выберем Подавить фитинг в начале. И сразу подавляется фитинг в конце. Фитинги для шланга мы вставим вручную. Выберем цвет для стиля резина зеленая. Укажем минимальный радиус гиба. 200 мм. И величина округления шланга. 20 миллиметров. Сохраним стиль. Сделаем его текущим стилем. Увидим, что он отображается в списке всех стилей. И дальше создадим трассу для нашего шланга. Перед прокладкой трассы вставим из библиотеки компонентов фитинги для начала и для конца шланга. По ГОСТу подходящие фитинги найти сложно, поэтому мы выбираем фитинг паркер из библиотеки компонентов. И вставим два таких фитинга в сборку. Это будет начальный и конечный фитинг для шланга. Выберем функцию подсоединения фитингов. И прикрепим первый фитинг к первой муфте. И, соответственно, второй ко второй. Остается проложить шланг от первого фитинга ко второму по нужной траектории. Итак, создаем трассу. Первую точку трассы выбираем фитинг. 
Затем выбираем сектор, через который должен пройти наш шланг. Пробелом можно изменять направление шланга. Стрелка направления должна смотреть в сторону прокладки шлангов. Итак, если направление не совпадает, то пробелом переключаемся и выбираем нужное направление прокладки трассы. Итак, мы прокладываем шланг по канавке. Привязываемся к сектору. И последняя точка у нас будет на втором фитинге. Завершим прокладку трассы. Видим, что создается 3D-эскиз. Проецируются рабочие точки и плоскости из нужной трассы. В каждой точке, которую мы создали, создается такая точка. Не плоскость. Затем отрегулируем длину шланга, чтобы она повторяла контуры нашей направляющей. Перетягиванием ползунка регулируем длину. Применим, нажимаем ОК. И теперь можно принять маршрут. Выполним заполнение трассы. По траектории создается шланг. Завершим работу с трубопроводами. И с главной сборки выполним сохранение. Так как сборка трубопровода всегда адаптивная, то при изменении направляющей Будет изменяться также наш трубопровод. Например, изменим угол наклона последнего участка направляющей с 60 на 50 градусов и также изменим несколько размеров. Видим, что наша направляющая изменилась. Выполним возврат в сборку и, соответственно, изменяется траектория шланга. Также изменим зависимость, которую мы накладывали на муфту. И шланг изменяется в соответствии с внесенными изменениями. Прокладка шланга закончена, можно сохранить сборку.